All right. Hello, hello, class. Estamos listos. Hello, teacher. Hi, nice to see you. Hi, Leslie. Hi, Adilson. Hi, Hi Jennifer, Carlos, Karina. Hi. 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 Hey, nice to have you here. Happy, what day is today? Happy Tuesday class. Tuesday. Wow, ya vamos por el 19. Qué rápido se va este mes. 19th. When is this month over? ¿Cuándo finaliza el mes? Next week? Yes, right? Yes. Yes. The next week. Imagine class. Next week, next Saturday. Ya casi viene diciembre, clase. Ya se siente diciembre. Ok, revisemos el chat. ¿Alguien ha escrito en el chat? Este es el grupo de 8 a 10. Not really. No hay justificaciones entonces de ausencia. Veo aquí varios oyentes. Gracias por el esfuerzo, chicos, de estar en su sesión. Revisemos acá. How was your day, class? How was your day? Good, teacher. Was good. It's nice to hear yes. that. Was it busy? Yes. Was it a hot busy. day? Very busy, really. Okay. Yeah. It was busy. And the rest of you? You know, the math class. How was your day? I'm more or less tired. Oh, really? Okay. And you, teacher? If I could tell about my day, you know, my days are really busy. Can you guess how many jobs does the teacher have? ¿Cuántos trabajos tiene la teacher? Can you guess? Two work. So Not two really? Work, teacher. Not two? Not two? Three. Three. I got three. Wow. Three during the week. Saturdays oh. and Sundays. I have another one. So it means four. Oh. Yeah, but I can handle. I can handle four jobs. Wow. Yeah. Wow, wow. Teacher. So it's like back to back, you know? <laughs> I start my first job at seven from seven to 12, then at one from one to six, then from seven to 10. That's it. Back to back. <laughs> really? Nah, come on. You're still young. <laughs> estamos jóvenes. No, claro, no es. Eh, Una rutina constante. Por ejemplo, en inglés comparativo hago pausas, claro. Hay semanas que tengo de pausas. One, two weeks. And then, hay días que sí. Tenemos varios grupos con inglés corporativo muchas veces. A veces solo dos en las noches. Tres, four, four groups. But that's all right. This is something that I really like. Para mí, enseñar creo que es algo que no me genera estrés, ¿sí? Es algo que... Que me gusta, por eso siento que no es como un trabajo en sí. Probably the one that I don't really like uh, the most, it's from one to six. I don't really like it, but, you know, I'm learning a lot of stuff. I'm learning from that job. So that's it. Vamos a ver, who is in the English class today? Dijimos que es el 19, right? Tuesday, aquí está. Clase 13, vamos ya. 13 de 20. ¿Cuándo finalizamos entonces, class? According to this, the 27th, el 27 sería su última clase, que es el próximo miércoles. A una semana casi de finalizar. So, please, 
si no va a estar activo en clase, pero estemos de oyente por lo menos para que esa asistencia se vaya acumulando. Posteriormente puede repasar el contenido en plataforma, en la playlist de YouTube, también quedan las clases colgadas. A más tardar, el siguiente día a las 8 de la mañana ya está su clase. Y la plataforma igual. Ahí se las vamos ubicando. Los exercises that you have there. You can go and practice about the topics that we present every day. So please, sé que es un esfuerzo que hacemos. Y que va a valer la pena al final. Believe me. Pónganse sus metas personales. El aprender un poco más de inglés cada día. Sí, metas eh, es lo que necesitamos, porque si no, no hay resultados, no podemos visualizar si es que avancé, si es que me estanqué, si es que eh, fallé en mi meta personal. So please do it. This is the way that we should work. Ok. Is Alfredo Rigoberto in the class today? Alfredo Rigoberto Alcántara. Nature, tampoco ayer lo tuvimos. Carlos Roberto Regalado Romero. Present teacher. Ok, there you are. Eric Isaac Chávez Hernández. Present teacher. Ahí está, muy bien. Gilberto Lazo Funes. Present teacher. Sí, Gilberto. Jacqueline Janet Guevara López. Not here today. Janice. Olivia Ayala Pérez. It's not here. Jennifer Elizabeth Evora Santos. I'm here, teacher. All right. O sea, Dilson Vázquez García. Present, teacher. Ok. O sea, Remberto Calderón Pacheco. José Roberto Revelo Calderón. Karina Abigail Pérez García. Present teacher. Ok, Karina. Carlina Lorena Navarro Ruiz. Kenia Lisef Barrera Hernández. Kevin Alexis. Kerin Alexis Escobar Cruz. Not here, Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. I'm here to chair. Okay, Leslie, Lucía Verónica Nerio Márquez. Present teacher. Okay, Lucía Maximiliano Adonai Flores Escobar. Dubia Esmeralda Jordán Flores. Rosa Esther Rivera Hernández. I am here. Okay. Tatiana Carolina Celaya Pineda. En Valeria Michelle Monge Valencia. Creo que está de oyente, ¿verdad? And that's it. ¿Qué estábamos viendo ayer? If you remember, at the end of the class, we were presenting one of the exercises. ¿Qué hablábamos ayer clase? What kind of questions were we presenting on yesterday's class? WH questions. W the, same, question. uh -huh. the present continuous. With the present continuous. Saben que eh, las WH questions son muy útiles. Really, really useful questions. If you want to have a conversation, I do recommend you to start the conversation with a yes no question. Okay. Siempre que quieren hacer una conversación, iniciar una conversación con alguien, hagan una yes no question. ¿Qué pasa si la persona me responde un yes? Ya paso a una WH question. Si la persona me responde con un no, se acaba la conversación. Entonces vuelvo, elaboro otra, w, no, otra yes no question. Hace que obtenga un sí como respuesta. Así funciona la información en inglés. Por eso es que ayer veíamos las WH questions. This was the last exercise that we were presenting. WH questions. What 
are you doing? If you see, what is the formula that we need to follow? A WH word. ¿Qué le sigue después de una WH word? What do we need to include? What is this? Verb to be. The verb, verb to be, to be. And this is? Sub Sub subject. Subject and? Verb. I-N-G. M-G. I-M-G. The verb, the base form of the verb with the I-N-G or with the gerund form. Most of the time we can have some complements or not. It's not necessary at all. But if you want to be more specific about the information or the question that you are asking, you can include a complement. What are you doing? Agregamos el complemento. What are you doing in your English class? What are you doing at home at this moment? Más completa la información, tan general. Why is the girl laughing? Why is the girl laughing? Why? Si es una WH question, I need to have information. Why is the girl laughing? ¿Qué respondería en clase? Why is she laughing? Practiquemos. ¿Cómo se inicia una respuesta después de un why? Why is the girl laughing? Because. Because. Because, why is the girl laughing? Because she's so, uh, imagine, fun, funny. All right. Vio un meme, dicen. How do you uh -huh. say meme, meme in English? <laughs> Mimi? Yes, Mimi. It's Mimi. Mimi. That is very common, right? Mimi or videos or TikToks or ¿Qué otra adaptación tenemos? Clase TikTok. Es una nueva palabra que se entiende, ¿verdad? She saw a TikTok. Esta también es una adaptación, ¿verdad? Un blog. Antes se ocupaba así. Blog. Escrito. Un blog escrito. Y este es un video blog. Blog. Like this. So why is there girl laughing? Because she's happy. Because she saw a TikTok. A video. And that's it. Where is the cat sleeping? Let me information. Where is the cat sleeping class? What's that? I guess that is a box. Give me more information about this cat. Where is the cat sleeping? The cat is sleeping in the box? Mm, I guess he is oh. not in. He is not I'm in. He is on the surface. Ah, okay. The cat is sleeping. Inside? Probably inside or in or on the box. Who are you talking to? I guess she's having a conversation over the phone. Vean esta expresión. To have a conversation over the phone. Ocupamos over. No podemos decir in the phone, on the phone. You say over the phone. ¿Sí? So, who are you talking to? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué responderían? Make a great sentence, please. Vamos a revisar que es over. Ajá. ¿Cómo responden esa? Who are you talking to? Sobre el teléfono, pero en sí no es sobre, no es literal, es a través del teléfono. Who are you talking to? Respondan en esa clase. Who are you talking to? I'm talking with my sister. Ok. ¿Se acuerdan? El uso oh. del to. I am talking. I'm talking with my sister. Ah, sería to my sister. Me dirijo hacia esta persona a través del teléfono. I am talking to my sister. No puedo decir I am talking with my sister. Porque ella no es un instrumento que yo ocupe para hablar. No. Sino me 
dirijo hacia esta persona. I am talking to my sister. Por eso es que ocupamos el tú en la pregunta. ¿Con quién estás hablando? No que estás usando para hablar, no. Who are you talking to? ¿A quién te diriges al hablar? Algo así sería la adaptación. When, when are they coming? ¿Qué se les ocurre? Cualquier oración con el presente progresivo o continuo. When are they coming? When are they coming? Si se fijan, no hay tanto contexto. When are your parents coming to visit you? When are your parents coming to your house or coming over? They are coming in the next week. Okay, they're coming next week. When are your supervisors coming over to visit your area of work? Ustedes tienen auditoría, chicos. ¿O no? ¿Qué tipo de yes, supervisiones señora. tienen? Auditorías. Yes, auditorías. Ok. How do you say auditorías in English? I don't know. Audits. Se escribe así, miren. Audits. 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 Suena como R. Audits. Audits. So, when are the supervisors coming over? When are they coming? A eso podríamos adaptarlo. When are the supervisors? When are the bosses coming? When are uh, people from human resources coming to supervise what you have done? When are they coming? A eso se referencia. How are you traveling? Será, when are you traveling? Who are you traveling with? Uh -uh. How? How are you traveling? ¿Qué significa esto, clase? How are you traveling? ¿Cómo viajarás? ¿Cómo viajas? Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo estás viajando? Estás viajando, ahí está la adaptación. Ajá. ¿Cómo estás viajando? ¿Y a qué hace referencia? Al mean of transportation. Mm -hmm. Al medio. I'm traveling by bus. I'm traveling by car. I am traveling. I don't know. How are you traveling to your work? ¿Cómo viajas a tu trabajo? How are you traveling to your work? Opciones posibles. By bus. By car. By Uber. Ajá, ya vieron que esta también es una nueva adaptación. Uber, by Uber. I always buy bus. By in drive. <sighs> by taxi existe también. By bus. Caminando. By walking. By walking. And that's it. Siempre ocupemos esto. El medio de transporte lo vamos a acompañar de el by. Y luego la forma en que yo me dirijo hacia algún lugar. How are you traveling? By bus, by car, by Uber, by walking. Posibles respuestas. That's it. How many cakes is it eating? Eat. To refer it in this case to an animal. How many cakes is it eating? ¿Qué respuesta daría? Cuando uso how many. Respuestas posibles, clase. How many cakes is it eating? Eating. Es cuántos pasteles está comiendo. No sé. ¿Qué información voy a recibir? How many a quantity. ¿Cuántos pasteles te comerás? 
una cantidad. He is or it is eating and then you give me an amount or an estimate. That's it. What am I reading? ¿Será que nos cuestionamos o hablamos o nos hacemos preguntas a nosotros mismos? ¿Sí o no? ¿Será que sí lo hacemos? What am I reading? O será solo la teacher que se habla a sí misma. Vean esa estructura. What am I? What am I? Claro que sí. Miren esta. What am I doing? ¿Qué estoy haciendo? What am I doing? ¿Qué otra han utilizado? Why am I like this? ¿Por qué eres así o por qué soy así? Why am I like this? Why do I behave like this? ¿Por qué me porto así o por qué hago esto? Why do I behave like this? Y la estructura. Ah, aquí le expreso en presente. O oh, why am I behaving like this? Porque hacer una expresión en progresivo. Where is she staying? Where is she staying? Nos hacen falta dos. Ayer nos repasamos el significado. Where is she staying? What's the meaning of the verb stay? Stay. Entrar. Entrar, será entrar. Mm. Comprar. Comprar, not really. Como de esperando, estar? esperando. No. No, wait. No. Viene del verbo estar. stay. De estar, de esperar, algo así, no. O quedarse ahí, o no sé. Quedarse ahí. Quedarse. Podría ser quedarse de vivir en un lugar. ¿Dónde te estás quedando? En un hotel. Where are you staying at a hotel? O quedarse en una posición. Como, ¿qué posición? Hey, stay quiet. Quédate. Quieto. Stay, stay. Can you stay calm? ¿Podrías calmarte? Stay. Entonces es de quedarse. Una acción que nosotros hacemos y de ocupar un lugar. Quedarse literalmente en un lugar. That's it. Where is she staying? She's staying at home. She's staying late. Se va a quedar tarde en el trabajo. Vean ese verbo. She's staying late at work. Se va a quedar tarde el trabajo. Así que un nuevo verbo para ustedes. How much beer are you drinking? Probably if you don't drink beer, I would drink water, coffee. How much water are you drinking daily? ¿Qué tanta agua estamos tomando a diario? How much water are you drinking, class? How much coffee are you drinking? How much soda are you drinking? Okay. And that's it. ¿Alguna pregunta? ¿Vocabulario? ¿De todo esto que hemos visto ayer? Yes. Vocabulary. Expressions. Verbs. ¿No? ¿Quedó claro entonces todo el ejercicio? ¿Es claro? Yes. Yes, yes, right. Yes. La idea es que aprendan más verbos. ¿Qué verbo aprendieron ahorita? New verbs. Which one did you find out? Staying. About the meaning? Staying. Staying. Okay. Staying. Y, um, la, la, laughing. Laugh. Ah, incluso la pronunciación. Laugh. Laughing. Laugh. Se convierte como en F. Laughing. Y es el talking to? 
talking to, hablar o dirigirme hacia una forma, tal vez no escrita, sino verbal, ¿verdad? Ahí está. Bien clase. Siempre que hayan verbos nuevos, consúltelos, no se quede con la duda. Eso los, así aprendemos, ¿ok? Class number 14. Vaya. Vamos a tratar de no confundirnos porque vamos a comparar estructuras. Class number 14. Yes, we are going to present the same structure. Present continuous. Anteriormente ya ocupamos el present continuous para hablar de dos cosas. Who can remember about the, the situations that we were presenting with the use of the present continuous? ¿Cuándo ocupo el present continuous class? Uh -huh. Para hablar de futuro. Muy bien, ¿se acuerdan? Pongámosle future plans. ¿Para qué más ocupo? I am drinking soda right now. I am listening to the teacher at this moment. Ongoing activities. ¿Cuándo están pasando? Ahorita. Ongoing activities. Entonces, agreguemos una función más. La misma estructura para una tercera o un tercer uso. Temporary situations. Tomen nota entonces de estos tres usos. Future plans, ongoing activities, temporary situations. Doy unos cuantos segundos para que copiemos el tema. Please. Do it. Present continuous for temporary situations. Ok, can we move on? Nos movemos. Can we move on? ¿Puedo borrar ya la pantalla? Yes. Ok. Let me make the introduction. Vean información. Vamos a llegar a una información más precisa. So, when or why do we use the present continuous? ¿Por qué? ¿Cuándo lo uso? When and why do we use the present continuous? The present continuous tense is used for, dijimos, actions happening now. Acciones progresivas, ongoing activity. Or for an action that is unfinished. No ha concluido. And we can also use this one for temporary situations. If you see, acá tenemos entonces las mismas categorías presentadas. Actions happening now. Future plans, unfinished and temporary actions. And you know what? You are going to use the same structure, la misma estructura, cuatro usos diferentes. So, cuando vean el present continuous, ahora sí, vamos a saber entender que no solo es para ongoing actions. Es lo más común que utilicemos the present continuous for actions happening right now. Pero no siempre. Hay cuatro usos diferentes del presente continuo. ¿Sabían eso? Did you know that? Hmm? No. Not really. It's new. Is it new for yes. you? Bye. Yes. Let me give you some examples. If you see, I have some examples of the present continuous tense. Something that is happening 
or not happening now. Presente continuo, pasando o no pasando ahorita. He is not cleaning the house. ¿Qué pasa con él? No sabemos su nombre. He's not cleaning the house. ¿Cuándo está pasando o cuándo no está pasando eso? Now. This action is not happening now. John is working on his computer. When is it happening? No. It is happening now. Wow. We're not sleeping. We're in the English class. We are not doing that no. action now. Probably later on. Peter is reading a book. When is he reading the book? At this moment. Entonces, si se fijan, para yo asegurarme que la acción está pasando en este momento, please, seamos específicos, agreguemos expresiones que indican que están pasando ahorita. ¿Cuáles usarían ustedes? Expressions. Para asegurarse que se entienda la idea que está sucediendo ahorita, ¿ok? El martes en la noche está pasando ahorita. Learning in English. Ok. ¿Y qué le agregaría al final para saber que ahorita está pasando Now. eso? Now. ¿Qué otra? Right now. In this moment. I like that one right now. At this moment. Creo que esas son las más comunes. I am not eating right now. I am listening to the teacher now. We are in an English class at this moment. Para hacer entonces la diferencia o la referencia que está pasando en este momento, please make sure to indicate that the action is happening right now by using this type of expression. Now, right now, at uh, this moment. Future plans. ¿Cómo creamos planes futuros? Si es la misma estructura clase. I am working extra hours. ¿Cuándo? Next week. I am visiting the doctor's office for an appointment. When? Tomorrow. He's beginning his new job. When? In two weeks. I am fixing the machine tomorrow. I didn't have enough time to do it today. Misma estructura, expresando futuro. ¿Qué usaron entonces para reconocer que era un plan a futuro? ¿Cómo se llamaban esas? Time expression. Time expression. Y estas cómo se llaman? Time, time expressions time as well. Time. Ambas son time expressions, solo que unas indican futuro for future plans y estas for ongoing plans or activities. And that's it. Aquí tenemos solo ejemplos afirmativos. Pongamos un negativo. ¿Qué no vamos a hacer probablemente la otra semana? What are you not going to do next week? Algún plan que no o actividad que no se va a realizar. Give me some examples, please. Agreguemos un negativo. I am. I am not. Give me some ideas, class. I am not working extra hours. Next. Mm -hmm. I am not working extra hours. Next week. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? I not visit my parents. Mm, so sad. Next week. I am not visiting my parents next week. Okay. Are you going uh, on vacation soon? Going on vacation? No, I'm not going vacation on Sun. Okay. 
I'm not going on vacation. Y damos otra expresión. Pronto, soon. Les decía pronto, soon. Es un plan a futuro también. Pronto, soon. ¿Sí? Quedó claro entonces el uso de present continuous for actions happening or not happening now and the present continuous for future plans. Yes. 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 Porque eso ya lo habíamos visto. Revisemos entonces los demás ejemplos. When or how are we going to use the present continuous for temporary actions or unfinished actions? Aquí hace referencia a esta palabra clase. And finished. No finalizado. Okay. Si presentamos esta estructura, el presente continuo, significa que es una actividad que inició cuando? In the present. Y se ha extendido en un futuro. Future, ongoing. Es una actividad que continúa, continúa, continúa. Y no finaliza. Si hablo de rutinas o actividades que pasan en este momento, finalizan en este momento, en el presente. Pero hay actividades que inician en el presente, continúan en el presente y continúan even more in the future. So the present continuous tense can be used for actions which are not Finished. Then, le voy a dar un ejemplo. Do you have kids? ¿Quién tiene hijos? Do you have kids? Mm -hmm. Do you have kids? Or not? Yes. Yes, I have. Yes. Bien. Miren esta expresión. I am raising my kids. ¿Saben qué es el verbo raise or raising? ¿Quién se puede ese verbo? I am raising my kids. ¿Nadie? ¿No han escuchado ese verbo? Raising. I am raising my kids. No. Ni idea. Crecer. Todo lo que conlleva a crecer, criar a mis hijos. Raising. Raising. ¿Cuándo está pasando esta actividad? Sí. En el presente. Sí. ¿Será que puedo pausar? ¿Saben que la otra semana no? Hay que vean qué hacen los um, niños, qué comen, si van o no van a la escuela. Y voy a continuar hasta diciembre. No, it's an ongoing activity y que no ha finalizado ¿será que hay un plazo definido para que finalice esta acción o no? no, mm, no. ni lo visualizo todavía, imagínense no. so teacher, please, I have a dude. go please uh, in my career mm -hmm. you, almost the time you talk about the vegetables Yes. In this, in this topic, this um, I know they say aplica, pero it's about crecer mm. too. So is the same. Is it the same verb, verb? or is a different? Crecer in which context? Crecer como? Yes. Can oh, you oh, give oh, me an this, example? Uh, for example, the tomatoes. Um, ah, I am raising ah, my ah, tomatoes, for example. That so. Really? But it's not said this verb just um, no say apply to just persons. No, not really. This is for people raising. Criar. Oh, okay. Criar. Okay. Okay. That's it. Thank you. There's another verb. Claro. Okay. Okay. For example, tomato, vegetables. Yes. Growing. Fruit. Growing. 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 Okay. Because the vegetable. Does the action by itself. Yes. El solo yes. hace la acción. Growing. Yes. Necesita. We just need to water. We just yes. need to take care. But yes. racing. 
It's whenever I do the action okay. to take care okay. of somebody else. Yes. Oh, see. Thank you so much. You're welcome. So I, I'm raising my kids or my baby, my son, my daughter. Look, actividades que no han finalizado. Mañana podría decir la misma expresión. Sí, aplica para el yeah. miércoles. I am raising my kids. Claro, y sería un presente. Continuo. El viernes, on Friday, I am raising my kids. Aplica. ¿okay? Siempre que yo lo hablo, lo expreso, es un presente. But the action is not finished. Listen, pero se podría confundir. Teacher, take a look at the example Teacher. that you have right here. Just tell me. Teacher, mm -hmm. one question. The Go raising ahead. is uh, only people? Raising, yes. Especially the animals. Ah, uh, the same, right? Yes. It's like the same activity that we do with animals. I am raising. But I prefer to... Use this one, taking care of. Para animales, yo usaría esto. I am taking care of, cuidando de. Y esto implica to feed, to shower, to take care of, to take my animals to the bed, to take them for a walk. I'm taking care of. But if you want to use mm -hmm. racing, yeah, why not? We consider them as a member of a family, right? So you can say, I'm raising my cat, my dog. But I would use taking care of, yeah, raising. Okay, teacher, thank you. All right. Let me check on that one. The most, mm, this account, yes. Usa acá raising, ya yeah. podemos ocuparlo. Raising for animals. That's it. Ejemplos. Peter is making dinner now. Analicemos esta. Si es cierto que está pasando en el momento, right? Is making dinner when? Today. What day is today? Today is Tuesday. Night. Peter is making dinner now. But probably he's going to take one hour, two hours. I don't know. It depends on the recipe that he is preparing to finish the action. So whenever you express that Peter is making dinner now, it means that he is going to continue with the same activity. It can be for a short period of time or for a really long period of time. Puede ser tomada de ambas el enfoque. Pasa en el momento. Ok. Pero no sabemos cuándo va a concluir. Eso es lo que pasa con las non-finished actions or activities. La finalización de esta no tiene un plazo establecido. They are having breakfast right now. Depende. Imagínense si solo me dan una hora para desayunar o para almorzar. Okay. The action is not finished. Al momento de expresar esto, la acción no ha terminado. Pauline is talking on the phone at the moment. Pero imagínense que Pauline está hablando con su amiga, her best friend, and they haven't had the conversation for a long time. How much would it take? Probably hours. And we don't know when this action is going to finish. And that's it. No sé si se comprende entonces la intención de actividades no finalizadas. Pasando en el momento, claro. Pero no se sabe cuándo va a finalizar. ¿Sí? That's it. 
there are some others. Hay otras que sí sabemos cuándo van a finalizar. For example, I am um, learning. No, esa está muy compleja. I am listening to the teacher. Estoy escuchando a la teacher. ¿Cuándo va a finalizar? Do you know? I am listening to the teacher. When is it going to finish? We may say it's ten o'clock. At ten. Es una actividad que continúa muy bien, pero sí sabemos reconocer cuándo va a finalizar. Imagínense, ustedes trabajan probably from eight to four. De 8 a 4. Y ustedes se expresan a las um, 3.55. I am working right now. Pero saben perfectamente cuándo va a finalizar esa actividad. At 4. Así que ambos casos aplica. Acciones futuras no han finalizado. En algunas sé medir el tiempo de finalización. In some others, I don't even have an idea. Because it's a very extended period of time that this activity is going to take. Okay? Temporary actions or situations. The action will not last a long time. Vaya, ¿quién lee los ejemplos? Go, please. Peter is Yeah, keep on reading. Peter, I am reading. living in the hot, uh, hotel. Hotel. In the house. My boss is traveling to New York. That's all right. Peter is laughing. Laughing. It is happening now, but we'll stop very soon. Of course, this is a temporary situation or action. Se está riendo, no, es que por siempre se va a reír por horas, por días. No, really, this is a very short, very short situation. I am living in a hotel. Escuchen la pronunciación, hotel. Desearíamos que dure por mucho tiempo, right? At this moment, or at the moment of expressing this situation, it's considered the present continuous. But as I may say that this is a temporary action because it will finish soon. My boss is traveling to New York. ¿Qué pasa con esta? El jefe... Está viajando a New York. ¿Será que por siempre va a permanecer en ese viaje o tiene que regresar? What do you think? It's a moment. It's just a moment. Temporary situations or actions. ¿Qué haría yo entonces? Podemos concluir o relacionar estas dos cosas no finalizadas y temporales. Con las temporary actions, ¿será que puedo medir cuándo finaliza o no? No. Yes, right? Why not? Yo creo que sí, aquí sí se puede medir. Las cosas temporales se pueden medir el tiempo. En este caso, las futuras y que no han finalizado, not really. No se pueden medir fácilmente. But listen, es la misma estructura. Solo es como para darles a entender que puedo expresar la misma estructura with different purposes. O que puedo llegar a esa conclusión, a ese análisis. Yes, I can go deep into the analysis of, you know, a sentence. Or to express, in this case, like different type of information with the same structure. And that's it. Let's go to the practice class. Or questions about this? Preguntas? Questions? 
se va comprendiendo, solo es el, la intención de lo que quiero expresar, la misma estructura. Ok, vamos bien, creería. That's all right. Temporary. ¿Cómo sé si es temporal? Si soy capaz de responder when and how long es temporal. Sally is sitting in the library. When? When is Sally sitting in the library? ¿Cuándo está pasando esa clase? Sally is sitting in the library. When? Now. Now. How long? ¿Por cuánto tiempo? How long? Sally. Sally, ¿qué significa, teacher? It's the name. It's her name. El nombre de ella. She is Sally. Ah, ok. Thank you. You're welcome. How long? ¿Cuánto tiempo creen que dura esa actividad? Two or three hours. Two or three hours? Probablemente, ¿verdad? When? You said now. How long? One, two, or three hours. Entonces, ¿qué conclusión tengo? ¿Será unfinished action or temporary action? What do you think? Unfinished actions. Ah, pero ¿será que puedo medir el tiempo? Yes. Yes, so, pasa la categoría de temporary. Okay. Porque sí puedo medirla, no necesito más información. When, now at the moment, how long, maybe an hour or two. ¿Sí? What does temporary mean? When is the situation temporary? How long is the period? Les voy a presentar otros ejemplos. Para que vean que sí aplica. ¿Cómo sé si una actividad es temporal? O si es a largo plazo. Unfinished situation. We are having lunch. With my co-workers. This is something that we do. Okay. We're having lunch with my co-workers. When? When is this happening, class? At the moment. Mm -hmm. At the moment. Is the situation temporary? Yes. Yes, right? How long is the period of time? How long is it taken? Maybe one hour. One. ¿Cuánto le dan de almuerzo a ustedes? How long does it take? One, one hour. hour. Half an hour? One hour, okay. Siguiente, ¿quién lee la dos? Vamos, one volunteer, please. Y hace las preguntas para la clase. When is the situation temporary? How long is the period? Ajá, uh -huh. Remberto quiere. Go, please. We can send you some microphone. Go ahead, please. I'm wearing earplugs at my workplace. When is the situation temporary? Right now. When? Right now. Right now. Okay. Continue, Remberto. Continue. Is the situation temporary? Mm -hmm. Yes, it is. Yes, it is. Okay, good. How long is the period? For about three hours. Excellent. Three hours. <laughs> I am wearing. ¿Qué más usamos en nuestro trabajo o portamos? Tenemos que usar. Deme ejemplos. I am wearing. No Uniforms. Sé. Uniform, right? Hagamos la misma con uniform. I am wearing uniform at my workplace. When? Right now. Is the situation temporary class? Yes or no?
¿no? O voy a llegar a casa, voy a dormir con el uniforme, me voy a bañar con el uniforme. No, right? Is it temporary? It yes. Is. It is. How long? For about eight hours. For about, about eight? Wow. Mucho tiempo, ¿verdad? And that's it. Cheque si es temporal. Temporary situation. The last one. ¿Quién lee la pregunta o las tres preguntas para la tercera situación? Go ahead, please. Just once. Go ahead, please. Practice your English. I am. I am. Mm -hmm. Go ahead. Cleaning the machine. The machine before I leave. Okay. Ask the questions, please. When for action for action when Ser, sería when when are you uh, cleaning the machine um right now yeah. right now uh -huh, right, right now, now. Uh -huh. next question is the situation temporary Yes, it, yes is. it is. How long is the period? 30 minutes. Yeah, great job, great job. Les presento otra situación. I am having a meeting with my boss. I am having a meeting with my boss. Las tres preguntas, when? I am having a meeting with my boss. When? I'm having a meeting with my the boss. Next weekend. Uh, with my boss. Inicio. I'm having a meeting. Uh, go ahead. A meeting uh, with my boss the next week. Mm. Right now. Ah, okay. So. Analicemos esa. ¿Será que aplica para futuro también? I'm having. Yes. Of course, right? A meeting. With my boss. Pongámosla en el presente. Continuo. Y pongámosla como futuro. When did you say? Next week? ¿Ya? Yeah? Jennifer dijo next week o cuándo? Yes. yes. Next week. Respondamos las tres preguntas. When, ¿cuál era la otra? Is it when, how long? Is the situation temporary? When is the situation temporary and how long? Vale, listos para responderlas. I am having a meeting with my boss. La primera, when class. When. Now. Now. Is the situation temporary? Yes. 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 How long is the period? One hour. Probably, right? Or right two now. hours. One or two hours. Situation number two. I am having a meeting with my boss next week. When? When is this activity next happening? Next week. Next week. Perfecto. Is the situation temporary? Yes. Yes, it is. How long is the period of time? And one or two hours. One or two hours the same. Conclusiones. ¿A qué conclusión llegan clase? Quizás lo único que cambia es cuándo va a suceder. Exactamente. ¿Será que ambas están en el presente? No, una está no en el presente. No pasando en el presente, pero sí siendo expresadas en el, en el presente. presente ven la diferencia no es que esté pasando ahorita pero yo estoy expresando el plan cuando at this moment okay. ¿Sí? la misma estructura solo que la intención cambia no importa si es a futuro puedo responder lo mismo es temporal, claro, porque es la misma actividad, solo que una pasa ahorita y la otra va a pasar la próxima semana. 
Both are temporary situation. ¿Qué es lo que cambia? ¿Sí? La intención. That's it. La estructura es la misma. Look, I am having a meeting. I am having a meeting. La diferencia es el time expression. Next week. Ah, es un plan a futuro temporal. Es una actividad pasando en el momento. And that's it. Next one. ¿Qué otras situaciones pongo? I am writing a report. I am writing a report. When? When are you writing the report? In the morning. In the morning. Is the situation temporary? Yes. Yes, of course. How long is the period? How long? Remember, you're writing a report. How long is the period? It depends, right? One or two hours, one or two days. It depends on you. Okay. Paremos por acá un ratito con los ejemplos. Questions about this. ¿Se va comprendiendo? Yes. Clean. Ok, a Wilson, he says yes. Rossi, he says yes. And the rest of you? Si no, nos vamos a la práctica. Let's go to the practice. Here we go. Vale, ¿qué van a hacer? We're going to have Let me see. Creo que tenemos bastante de no practicar la conversation. Vamos a usar la misma expresión or the same information y vamos a aprender a expresar actions happening at this moment and future plans. Pero ambas van a ser temporary situations. Before we go to that activity, let me present the conversation that we have right here. You can find this conversation. This is unit number three, page number 33. Aquí hay varios ejemplos. La sección tres tiene mucha información. Mary and Rose. ¿Qué están haciendo? Revisemos. At the end of this conversation or at the end of this class, I, I will be able to describe scheduled events at the workplace. Esa es la idea, expresar eventos planificados a futuro y que están pasando en el momento. That's it. Hello, Mary. What are some of or what are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things that I'm doing this week. For example, ¿Recuerdan la pronunciación de este verbo? Ayer lo vimos. What's this class? Singing? Not really singing. Sign no. Signing. Oh, cantando. Signing. 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 ¿Qué era signing? ¿Qué era signing? Firma. Signing. Firmando. Firmando. By the way, ¿le gusta su firma o no? Do you like your signature or not? No, no I like it. I don't like, like it. it. I love it. I love it. You I love, love it? my sign. Yes. Ah, María, ver su firma. Yes. Because I hate it. I don't really like it. I don't really like it. Jamás este, seguí el consejo de tener una firma bonita. A los 18 creo que nadie anda pensando, ¿verdad? Y en el DUI tiene no. que ser bonita la firma. I don't really like it. I hate it. So, what are the, uh, some activities? Le pregunta, I am signing some papers.
payroll? ¿Qué es esto, clase? What's the payroll? Pago de nómina. Ajá, planilla, pago de nómina. Salario. On Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who's analyzing the advances in the company? Peter is. Conclusiones. Who's Rosen Mary? ¿Qué ocupación tienen en la empresa? De acuerdo a la información. ¿Qué hacen ellas? Signing some payroll, sending emails, talking to colleagues, checking reports. Who are they? They work in the area and bueno, trabajan en planillas. Probably right. Human Pero resources, no. accounting company, company area, yes. Human resources, probably. Who is in charge of talking to colleagues and taking reports? What's this, by the way? What is a colleague? Colleague. Deme un sinónimo para colleague. Compañero. Una colega. Compañero. Ok, compañeros, colegas. Que realizan la misma actividad, ¿verdad? O que tienen la misma profesión. That is a colleague. He is my colleague. ¿A quiénes llamaría entonces co-workers? Or team. Compañeros. Compañeros, Compañeros de trabajo. Y puede, exactly, eh, cualquier en persona general, que trabaja cual, en la empresa. Exactly, cualquiera que trabaje en la empresa. Pero si solo son teachers, ah, they are my colleagues. Si ya hay un doctor, tengo un veterinarian, probably. They are not my colleagues. They are my colegas. O workers. Solo los que comparten la misma área, profesión, ocupación. Ellos son my colleagues. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces las palabras? Colegas ¿no? sería. Colegas. Teacher. Ah, colegas, sí, yes, colegas. Acuérdense de este verbo, signing, singing. Es otro verbo. Payrolls, lo aprendimos, ¿verdad? Planilla, nómina, de pago. Payroll, payroll. ¿Qué otra palabra nueva? Verbos, nombres que vean por ahí. Hello, Mary. What are some activities you're doing this week? ¿O todo está claro? ¿Es clear? Um, yes. Donde dice análisis de advances. Ah, bien, la pronunciación. Analyzing. Analyzing. Analyzing the advances. ¿Qué será? Analyzing. Advance? Analyzing. Avances. Los avances. Advance. Advances. Los avances, claro. Analyzing the advances in the company. Peter is. Miren esta respuesta. Corta e informal. Peter is. En lugar de decir he is. No, Peter is. Y nos ahorramos. Peter is analyzing the advances in the company. Peter is. Entonces, ¿qué significa Peter is? Él es. Él es el que realiza la acción. O, o él es Peter. ¿Quién está o, 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 analizando o esa... los avances de la compañía? Él está. O Pero... Él es. Uh -huh. Él es. Él está. That's it. Great job. Let's repeat class pronunciation. Here we go. Hello, Mary. Hello, Mary. Hello, Mary. Hello, Mary. What are some activities you're doing this week? What are some activities you're doing this week? What are some what activities, are some activities, you, activities you, you are doing, are doing this, this week? week? Ah, me gusta. Este verbo, do, doing, doing. Sí, no lo tomamos literal el do, no, do. Doing. Doing this week. Otra vez, repitan la pregunta. What are some activities you are doing this week? What are what some are activities, some activities you, are you are doing, doing this, week? this week? Hi, Rose. 
Hi, Rose. Hi, Rose. Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. Well, there are many things I'm doing this week. Okay. Que ocupa la forma larga, ¿verdad? I am. O puede decir la forma corta. I am. I'm doing. I am doing this week. Right. Sigamos. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? Vamos. Todo eso les toca. For example. For example, I'm signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? Sending emails. One more time. Sending emails. Sending emails. 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 That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. That's okay. I'm talking to colleagues and checking reports. Muy bien, vamos bien. And who is analyzing the advances in the company? And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Peter is. Peter is. Okay, two volunteers. Hoy no vamos a grupo con esto. Volunteers, aquí los escuchamos. Si hay correcciones de pronunciación, las hacemos acá. Go, please. Two volunteers, go ahead. Yes, Mr. Roberto I'm here. and Leslie. De you, Roberto. Okay. Mr. Roberto eh, Rose. And then you with Mary, okay? Go ahead, please. Uh, hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's me. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. Okay. Colleagues. Colleagues. Uh -huh. Podría sonar como college. College es algo más. ¿Saben qué es un college? College. No? School. Uh -huh, it's a school. What kind of school? Colegio. No, no es un colegio. Mm -mm. Colegio es private school. Private school. Eso es como una universidad. No universidad, no, universidad pero algo así. Educación superior, ¿ok? College. Yeah. College. College. Dijimos que es un colegio. Compañero de trabajo con mi misma ocupación profesión. College. ¿Qué otra? This one. Analyzing. Y acá lo escuché en singulares, advances, plural, advances. Yes, yeah? advances, that's it. Pero lo hicieron muy bien. Two other volunteers, go ahead, please. Remberto, who was the last one? Remberto, Kenia. Kenia, usted empieza. Go, please. Who are you one? Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesdays. And you? Thanks, okay. I am talking to colleague, colle, colleagues. colleagues and checking reports. And who is analyzing the dances? In the company? Peter is. Peter is. Vale. Está. Do. Teacher, ¿cómo me dijo? Colega, colegas. Colleagues. Otra vez, Kenia. Colleagues, colleagues, colleagues. Colleagues. Thank you. Ok. 
You're welcome. Doing. Repitamos ese también. Doing. Doing, Kenya. Doing. 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 Thank you. Vamos a ver. ¿Qué otra escucharon? Todo bien, ¿verdad? That's okay. That's, right. That's, That's okay. okay. That's okay. Let's see. Tal vez ayuda esto. Let me see. Colleagues. Colleagues. Vean acá. Co, como una K. Y luego leagues. Colleagues. ¿Sí? Ya vieron que es, hace una referencia al español. K de la K. Colleagues. The colleagues. Más del espacio. That's it. Siempre se paren o traten de buscar una referencia. The colleagues. ¿Dónde estábamos? En el libro, ¿verdad? Aquí. Ok. Two, the last two. Los últimos dos. Vamos. Esa es una conversación bien fácil. No hay tanta eh, palabra nueva. Two other. Some other, please. Go ahead, please. Me. Okay. Jennifer. Who else? One more, please. Okay, Rosie. Rosie, your rose. Jennifer okay. Mary, go please. Okay. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things and I'm doing this week. For example, I'm signing some payrolls on Tuesday and setting emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. All right, great pronunciation, girls. And that's it. Next step. Paso número dos. Busquemos las actividades con el presente continuo. Go ahead, please. Read the conversation. Give me some examples about the usage, usage of the present continuous tense. Doing this week. What are some activities you are doing this week? Okay. Está en forma interrogativa. ¿Qué más? Yes. Thinking some fireworks. Okay. Aquí está. ¿Qué más? What else? Sending emails on Wednesday. What else? Talking to colleagues. Okay, I'm talking to colleagues and checking reports. Checking reports. What else? Analyzing the advance. advances in the company. Okay, you know what? Quedémonos solo con los, no con la pregunta, sino las respuestas. Ahora sí, apliquemos. Is this a temporary situation? Is this an ongoing activity? Is this an previously planned event? ¿Será planificado con anterioridad o no? Número uno, I am Signing some payrolls on Tuesday. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tiempo se ocupa? ¿Cuándo va a pasar esto? Is it happening right now or not? On Tuesday. Ajá. ¿Y qué pasa entonces? Si es el present continuous, ¿cuál es la intención? I am signing some payrolls on Tuesday. Is this a temporary situation? Yes, it's temporal. When is it going to happen? Is it happening right now? No. No, it's going to happen on Tuesday. 
Vaya. Conclusión, clasifiquen esta expresión. Future event, temporary. ¿Qué otra clasificación le darían? It's future, it's temporary. Unfinished. Unfinished, me encanta. This is unfinished. Y schedule event. Previamente planificada. Next one. ¿Qué piensan de esta? I'm sending emails on Wednesday. ¿Qué pasa? Go ahead, please. Is it temporary? Yes. The same situation, right? Ajá, lo mismo. It's a temporary situation, of course. Is it future event? Yes, it is. When is it going to happen? On Wednesday. I guess it applies. The same information. Esta, creo que... Cambia la intención. I am talking to colleagues and checking reports. Analicen esa clase. Go, please. Mm -hmm. Is it happening right now? Is it for future events? What do you think? Yes, right now. Ah, será right now? Is it happening at this moment? Yes no, or no? No, because, Why not? because she talking the activity, the future, or, or in the other moments, no, in this moment, because she talking with, with him, with, with she. Vaya, vean la pregunta al inicio. What are you doing this week? Pero no sabemos si ella lo está haciendo en el momento. I am talking to colleagues and checking reports. No, ¿verdad? No lo está haciendo en el momento. She is planning to do those activities later on. No especifica qué día, pero sí, it's for future events. ¿Y qué piensan de la última? And who is analyzing the advances in the company? Is it happening right now or not? Yes, it's happening. How do you know? Um, maybe... Um, because the advances is... <laughs> <laughs> I guess I not. Know. This is a future event as well. Toda la conversación se basa en future events. ¿Qué cosas van a hacer cuando? This week. So the same. Peter probably is not doing this action or this activity just right now, but in the near future. Entonces, denme ejemplos. What are you going or what are some activities you are doing this week? ¿Qué vamos a hacer esta semana, clase? What are some activities you are doing this week? Vamos a trabajar ahora sin grupo. Déjenme llevarlos acá. ¿Dónde está el ejercicio? It's right here. Exercise number three, it says pair work. What are you, or what are some activities, Mary? Bueno, eso ya lo dimos por respuesta. Acá. Fill in the blank with the events you have at your workplace. Recuerden eventos futuros. Tráiganme por lo menos nueve ejemplos. What are you doing this coming week? Or probably this coming month. ¿Qué van a hacer? Nueve ejemplos con la ayuda de sus compañeros. Is it clear what you're going to do or not? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes. Ah, yeah. Vamos a darles unos de cinco a diez minutos. Go, talk to your classmate and practice. Practice, okay? Here we go. Hagamos grupos. 
Grupo de cuatro. Go, please. Speaking time. There you go. Si no pueden ingresar, you can stay here. Y acá se forma un grupo. Go, class. I'm still missing Carlos, Tatiana, Eri. Maximiliano is still missing. Ahora, me dicen si no se pueden unir para enviarlos a otra sala o que se queden trabajando acá. Ahí está. Pasó, Rosy. ¿Me regresó? No. Vaya, los voy a enviar a una sala con la sala 1, que tiene bien poquitos. Go, please. Ahí está. Ok, ahí está la invitación, Rosy. Váyase a la sala 1, please. Hey, you guys, los que se quedaron acá, claro. Ocupemos este como un grupo también. Speaking practice, go ahead. Como hacer una, 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 una estrategia de redes sería doing the, the market, a ver, the social. Sería doing make networks estrategies. No sé si está bien aplicada ahí la palabra, pero más o menos. Strategy. Prodigy. Ah, Prodigy. Mm -hmm. But that's okay. Yeah. Finally, the vision, the video. No sé si está bien, bien dicha la expresión. Por el gerundio. What was that again? Can you repeat, please? Finally, the edition a video o the video. Como terminó finalizar la edición de un video. Ok, pongámosle to finish. Vean el chat acá. To finish. Ajá. Editing. Edit. Viene el verbo editar. Editing Ajá. a video. Ok. That's it. Editing. Ajá.
Farmers. Okay, we are number four. Five. Number five. Yes, tell me. <laughs> okay. <laughs> okay. Um revisar como se dice review in this case uh -huh. or review. check in check in oh. or check in or uh -huh. check in yeah. too mm -hmm. oh, okay. okay entonces sería nuevamente check in yes Okay, check in. Videos. Perdón. Videos. Video. Fíjate que ahí no. Ah, videos. Okay, check in videos. Okay. Um, in my case, probably. Sending report. Sending report. Okay. Another one? Is your turn? Uh, I Thinking about it. Thinking about it. <laughs> Es que como en mi trabajo es algo... Bastante como... monótono, ¿verdad? Ajá. Entonces... Sí, igual el mío, igual el mío, igual el mío, no creas. Uh... ¿Editar sería editing o cómo? ¿Editar? Um... Uh, what question? Porque cuando digo editar, edit, pero no sé, ya agregarle la chance sería... Sí. Um, sí, no, ahí fíjate que ahí sí me, me, me metiste gol porque editar si sí, no sabría cómo, cómo expresarlo. Yeah, that's all right. Yeah. Edit, editing, editing. 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 Okay. editing. Suena como edit, editing. Ah, ok, editing. Yeah, editing. Son videos. Ok, son videos. Okay. Um, in my case is probably I don't know, but I think driving too much. How about Alfredo and Um but uh, Alfredo dijo que tenía una lluvia demasiado fuerte, no oh, podía, right, right. si no se escuchaba, y no sé si okay. Maximiliano también, porque no oh, lo vemos conectado. Oh, oh, por acá estoy, por acá estoy. Ah, okay. ah, okay. ah, yeah. Maximiliano, ¿tenés, tenés Sí, pero es que se me escucha. Ah, ok. Ah. Ok, ¿tenés tú alguna, viejo? Eh, hola, hola. Check, eh, revisar videos para checking. Checking. Sí. Sí. Checking, perdón. Checking. Ah, export. En español, revisar la exportación. Ok. Import. ¿Tenés otra? 
¿Tenés otra, Maximiliano? Eventos, o podría ser lo que te hace el día. Sí, correcto. Ok, how is this group going? ¿Cómo va el grupo? Acá, un poco Excelente. Excelente, teacher. Nah, sí, vamos. <ríe> les creo, sí les creo. Sí. Yeah. Por ejemplo, ahorita yo le estaba eh, proponiendo eh, que tenga una reunión la siguiente semana. Ah, oh, ok. No sé si hay un meeting o hay un have a meeting. You can say I am meeting. meeting. I am having a meeting as well. Ambos llevan el ING. Having or meeting. Eso estamos hablando con Adilson que el propósito de toda la clase es la utilización del ING, ING, ¿verdad? Una yeah. actividad de futuro. ¿Ah? Mm -hmm. Entonces, algo planificado. Exacto. Es eh, correcto. Entonces, por ejemplo, estábamos también con I saving activity shooter programación. Yes. Ajá. ¿Está correcta o no? Yes. Yes, please. Yes, it is. Entonces, de ahí él me decía, hay meeting of next week, que él tiene una reunión la, 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 en, en, no, perdón, on Wednesday, el miércoles. Luego teníamos, la compañera mencionó, making play roles de next week. Entonces, eso no, no, nos las dio Lucía Verónica. Y ahorita yo estaba en esta, de que tengo la, una reunión. Sería, y mi duda era si utilizar el I am o, simple, o agregar el I have a meeting. Yes. Ok, de ahí, ¿cuál, cuál otra tienes tú que vas a aportar, este, Adilson, si tienes alguna? I am arriving early next week. That's ok, I am arriving next week. Ay, correcto, correcto. Yes, yes, yes. Excelente. Así que ahí vamos, mis en ese, en ese proceso estamos. That's right. Keep on working. <laughs> Keep on working, please. Nine, at least nine examples. Okay. Hello, ¿cómo va este grupo? I have Eric, Nubia, and Gilberto. Hello, teacher. Hello, ¿tienen preguntas? Ah, uh, no, y me sacó del otro grupo que estaba y vine a, a, a quedar aquí. ¿En cuál estaba, Gilberto? Eh, ya no recuerdo, creo que ¿Con, en el uno. ¿Con quién? Con Jennifer, Leslie, con Adil. Sí, cabal. Con, con Jennifer, ah, vaya. Para el, lo regreso con ella. ¿Quién más lo sacó? No. Novia, ¿cómo va? Igual, yo estaba con otros compañeros y me sacó. ¿Con quién, Nubia? Con Adilson. Ah, también. Vaya, trata de ingresar. Si no, se queda aquí en la sala. Porque, bueno, por acá está lloviendo muy fuerte. Tal vez eso sea. Igual aquí. Ah, bueno, intente una vez más. Si no, se queda aquí en la sala principal. Ok. Ok. All right. ¿En Tati? ¿Cómo va Tatiana? Ay, Mal, teacher. ¿Por qué? No? Mal. <risa> Porque he querido entrar y me saca hasta de la plataforma. Me saca, del, oh. del, me saca de todo ahorita. Es, es que estaba lloviendo muy fuerte. Miren, acá está lloviendo súper fuerte. Sí, apenas alcanzo a escuchar. Pero, no, ¿qué es acá entonces, Tati? Me imagino que Robert también está teniendo problemas de conexión, ¿verdad? ¿No? I guess, right? Un poquito. ¿No? So, stay here. Quédense acá, chicos. Ya vamos a regresar con sus compañeros. Traten de pensar en sus actividades, ¿ok? What are you doing probably next week? What are some of the activities you're doing next week? At least five or nine examples if you can. Keep on working.
Hi guys, did you finish? Did you get at least nine activities? Yes, teacher, but uh, Rosy eh, salió, no sé, quizás por la lluvia, estaba lloviendo It's demasiado. Because of, yes, same here. Right. Let's go and compare. Vamos a la sala principal, if you want. Let's go back to it. Ok, teacher. No, no se preocupe. Vaya. Eh, se conecta, se le conecta. Igual, acá me está fallando todo. Igual, este, yo vine para estar en otra sala, me desconecté de la sala donde estaba porque no tenía luz. ¿Really? Sí, sí, se acaba de ir. Está está fuerte. Vamos a volver a, vamos a cerrar los grupos, creería, es lo mejor ahorita. Let's see. Okay. Vaya, vamos a revisar la información. I was asking you to bring at least nine examples about situations, activities that you're planning to do this coming week or next week, okay? Who can give me an example? Remember, we need to use the present continuous. That is the structure that we are going to use. Example, ¿qué ejemplos me pueden dar? About situations that are going to happen in, or that are going to happen this coming week. Dancing the next week. Vaya, hagamos una oración más completa. Dancing next week. Vamos, I am. Oh, I'm dancing the next weekend. Ah. Oh, mm. uh -huh. I am dancing next week. For uh, event, they might work. Para un evento de mi trabajo. You are dancing, bailando. You are going to dance. Uh -huh. I am dancing. Oh, I dancing. Is this a temporary situation, Cloud? Or not? Is yes, sir. Is it temporary? Yes. Yes. When? When is it going to happen? When is it going to happen? She's dancing at a party or at an event of a company. Next, next week, okay? Is temporal? Sí. Is it future event? Yes. Is an scheduled event? Yes, it is. Bueno, siguiente. ¿Quién más me da un ejemplo? I am... Editing some videos every week. Every week or next week? Every week. Ah, ¿qué piensan de eso? ¿Eso se convierte en rutina o no? Yes. Ah, ¿las rutinas las expresamos con el present continuous? No. Ah, I edit videos every week. Ahí sí, rutinario. Okay. Plan a futuro. Entonces no podría ser every week. Probablemente next week, next Monday, next Tuesday. Ahí ya cambia la intención, ¿sí? I am editing okay. videos next week. Next week. Ok. Revisemos el grupo número uno. I have Alfredo, Maximiliano, en Remberto. Denme por lo menos dos ejemplos este grupo. Go, please. I am. I am visiting farmers. When? Every day. ¿Qué piensan de eso? Every day. No. It's same case. No, because it's in the moment. 
If I say every day, se convierte en una rutina. Not really. La estructura no es para rutinas. I am visiting. Otra vez, Renberto, cámbiale el time expression para que se convierta en un evento a futuro o una actividad pasando en el momento. Go, please. Ok, I am visiting farmers next week. Next week, I like it. Is it temporary? Yes, teacher. Yes. 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 Temporary. Is it an unfinished situation? Yes. No, right? No, porque no ha empezado, incluso no dio inicio. Ah, okay. Ajá, so it's not no. finished. Okay. Bien. Siguiente. Del grupo, I have Maximiliano and Alfredo. Si pueden participar, si no, don't worry. Give me at least one example. What are you doing next week? If not. Okay, Creo que ellos eh, solo estuvieron como oyentes por la lluvia. No por se les escuchaba lluvia. casi nada. Yes. About group number two, Gilberto, Jennifer, Leslie. Okay. Um, I'm making a voice note for the video on the next Tuesday. Oh, interesting. Did uh -huh. you get that class? Did you get it? ¿Quién comprendió la actividad? Can you repeat that, please, Leslie? Repeat. Yeah, please. repeat. Excellent. Okay. I'm making a voice note for the video on the next Tuesday. Voice no. What's that? Voice no. What is she doing? She is. Get some voice notes. Vocabulario nuevo. I don't know. You don't know? <laughs> No. Any idea? Nota de voz. Nota de voz o de qué otra forma la llamamos? Podcast. Probably, right? Ahí creo que necesitamos hacerle más preguntas a Leslie para entender el contexto. <risa> That is idea. ¿Qué pregunta le harían? Remember when communication when okay or how or how how how, uh -huh. how how of what kind or what uh, video of oh, video a voice a voice not oh Ajá, uh -huh, Leslie, give us those details, please. Es... Oh, no sé cómo se dice. Este... Es un video publicitario. It's a video, ok. Eso sería como una voz en off. Mm. Yes, yes. You see, hasta hablan oh, el mismo oh, lenguaje. Yeah. <laughs> Yes. Sí, <laughs> really interesting. Se dice igual, voice. Oh. That's it. Muy buen ejemplo, Leslie. Who else? Por el tiempo, vamos rapidito. Next one. Si no, nos vamos al grupo 3. Kering Lucía también estaba ahí. Adilson, group number three. At least one or two examples. Okay, I am arriving early next week. Did you get that? I am arriving early next week. Conclusiones de ese ejemplo. I am arriving early next week. Is this a future event? Yeah. Yes. Is it temporary? Yes. What do you think? Is it temporary? 
No. Probably no. not, right? Because he's planning to arrive yeah. early, not only next week, probably next month, next month even, right? So this is yes. not a temporary yes. situation. This is yes. expressing a future and ongoing action. Well, buen ejemplo, great job. Hey, did you got one, Kevin? Yes, sir. The same? I have tra training the Wednesday, on Wednesday. One more time. I have training on ah, Wednesday. Vale. Analicemos este clase. I have training. ¿Qué piensas? I have training. ¿Qué yeah. piensan? Ajá. What do you think about the structure? I have training. Tengo un training. No aplica la estructura, ¿verdad? Remember the present progressive. Me hace falta I algo. IMG. The, the ING. And the verb to be. Yes. ¿Cómo lo adaptaríamos, Kering? Para que se convierta en un plan a futuro. Ayudémosle clase. Oh, Kering. Vamos a ver. I have training. Esta es una actividad expresada en el simple present. So. Convirtámosla a evento futuro con el ING. I am. I am. Ben. I win. Having. Receiving. A train. Agreguémosle una time expression. On Wednesday. On Wednesday. On Wednesday. Next week. Bueno, ahí está. Okay. Yeah, cambia, ya no es simple present tense. This is present continuous or progressive mm -hmm. para expresar future, future event. Is okay. it temporary? Temporary, yes, it is. Claro que es temporal, no va a ser por más de un día o por mucho tiempo. We are being very specific. Okay. Now, the last one, creo que me quedo un grupo. I guess we have the last, no, that was the last one, el último grupo. Vaya, concluyamos ya el tema entonces. ¿Será que pudimos... Eh, Diferenciar, make a difference, cuando son temporales, cuando inician en el presente y no tienen una fecha, límite probablemente para finalizar, ¿sí? Analizamos ambas situaciones. ¿Qué más comprendimos de este ejercicio? What did you get? Sí, me siento... Capaz de expresar eventos futuros con el present continuous. Ongoing activities with the present continuous. ¿Será que puedo identificar si son temporary situations or not? Yes. Yes, teacher. Solo, solo Jennifer y el resto. Esperemos of que course. sea por la lluvia que no me okay, conteste. Teacher. Yes, Roxy, adiós. Los demás. Vaya. El tema no acaba acá. Creo que tendríamos la última sesión. Mañana. Mañana es la clase 15. Significa que la sección 3 la estaríamos concluyendo mañana. Present Continuous ha sido el tema principal de la sección number 3. Who is in the English class? Revisemos quién permanece en la clase. Probablemente por la lluvia muchos se desconectaron, pero no se preocupen. Esperemos de que 
al inicio de la clase eh, hayan, eh, hayan estado presentes. Alfredo Rigoberto de Cántara. Present. Ok. Carlos Roberto Regalado Romero. Eric Isaac Chávez Hernández. Present teacher. All right. Humberto Lazufune. I am here. There you are. Jacqueline Janet Guevara López. Janice Olivia Ayala Pérez. Jennifer Elizabeth Evora Santos. I'm here, teacher. All right. Jose Adelson Vasquez Garcia. Present teacher. Okay. Jose Ramberto Calderón Pacheco. Yes, here. All right. Jose Roberto Revelo Calderón. Present teacher. Okay, Robert. Karina Abigail Perez Garcia. Cari, si está por ahí. Carlina Lorena Navarro Ruiz. Present. Okay, Lorena Kenia Lizeth Barrera Hernández. Present teacher. All right. Kerin Alexis Escobar Cruz. Present teacher. Excellent. Leslie Elizabeth Cornejo Monterros. I'm here, teacher. Excellent. Lucía Verónica Nerio Márquez. Present teacher. Excellent. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Ok, ahí está Maximiliano. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Present teacher. Ok, Nubia. Rosa Esther Rivera Hernández. Present. Ok, Tatiana Carolina Celaya Pineda. Tati está por ahí en Valeria Michelle Monge Valencia. Same, same thing. She was there. Hey, class, the time is over. Si surgen dudas sobre plataforma y contenido, please, just let me know. Eh, send those questions. Or better, you better bring those questions to the class tomorrow so we can help you with that information. Clase, gracias por el esfuerzo. Esperamos de que la lluvia eh, no nos afecte, pero pudimos finalizar con, con éxito esta sesión. Sesión número 14. Thank you, class. See you tomorrow. Okay, good night, everybody. Thank, Thank you. you. Good night. Take Bye. care. Bye. See Bye. you tomorrow. Thank you, miss. Bye-bye. Take care.